ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നേരവും ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഉണ്ട് അത് ഫ്രീ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്നും എഴുതിയിട്ട് തെറ്റുകൂടാതെ അയക്കുന്നവരിൽ നിന്നും റേഡിയോ കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമ്മാനം ജമാദുബായി നൽകും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയനിലെ ഒരേ ഒരു എ എം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നമുക്കൊക്കെ വലിയ ഗൃഹാതുരതയുള്ള കാര്യമാണ് ആ ലോസ്റ്റാളജിങ്ങിന് മണക്കിന് ഇടുക വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒരു സൈന്യമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവയും ചിത്രം എല്ലാം എ എം റേഡിയോക്കാരുമാണ് അതായത് പ്രവാസി ഭാരതി രാകേഷ് പ്രവാസി ഭാരതി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും റേഡിയോ ഏഷ്യ എന്നിട്ട് ദുപ്പതാ റേഡിയോ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയും ചില ഓർമ്മകളായവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിഷാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹിഷാമിനെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നു വരുമോ ഹലോ ഈ എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പണ്ട് റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഓഫീസിലേക്ക് ആർക്കും വന്ന് കാണാം ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അതിപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു മുതലുള്ള ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പുരോഗമനം വന്ന് വന്ന് വരെയാണ് റിസപ്ഷനിൽ എന്താ പേര് സോന സോന സോനയിൽ നിന്നാണ് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരൊന്ന് വായിക്കട്ട് പോകണം തോന്നിട്ടല്ലേ കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല കളറും നല്ല കോമ്പിനേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറാനല്ലേ ശരി ശരി ഇഷാമിനെ ഇഷാമിനെ ഇവിടെ കിട്ടി ഇഷാമിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു ഒരുപാട് പേര് മൈക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ജോലിയിൽ ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേറെ ഈ എ എം റേഡിയോ ചരിത്രത്തിലില്ല എന്നാണ് ജോലിയിൽ മാത്രം അതെ അത്രയും ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബന്ധം അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ചെമ്പൂരും ഹിഷാം ജനിച്ചു വളർന്ന അവനും ചെറിയും തമ്മിൽ നാലഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വർഷം വരും ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ അടുപ്പോ പരിചയോ ബന്ധവും ഒന്നിച്ച് വർക്കും എല്ലാമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇന്നുവരെ ഒരു ദിവസവും ഒരു പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വിദ്വേഷമോ ഇല്ലാത്ത അപൂർവ ജീവർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇതുവരെ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ചരിത്രം നോക്കിയ അപൂർവ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ മക്കള് ഭാര്യ എല്ലാരും തമ്മിലും വഴക്കുണ്ടാവില്ലേ ഹിഷാമോ ഹിഷാമോ ഹിഷാമിന്റെ ഉള്ളിലെ കലാപകാരി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മുമ്പ് ഇതും ഏറ്റവും നല്ല വാർത്താ വായനക്കാരായിരുന്നു ആകാശവാണിയിൽ അല്ല ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിസാർ ആകാശവാണിയിൽ വാർത്ത വായിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ആദ്യ വേണ്ടി ഞാൻ നിസാറിനെ കാണും അന്ന് ദൂരദർശനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്വലായി അങ്ങനെ നിസാർ ഒരു ദിവസം പറയാണ് ഞാൻ റേഡിയോ ഏഷ്യയിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ റേഡിയോ ഏഷ്യ അങ്ങനെ ഞാൻ ജോ ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹം പിന്നെ വാർത്ത വാർത്ത വായനക്കാരനായിട്ട് പോയാലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷം ദുബായ് 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 വാർത്തയുടെ സി ഇ ഒയും എല്ലാം എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവതാരക എന്ന രീതിയിലാണ് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പിറന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർ എന്നൊരു മീഡിയ ഉണ്ട് അതിന്റെ സി ഇ ഒ അതിന്റെ എം ഡി ചെയർമാൻ എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്നത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ചെറിയ പുലിയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ എം റേഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ കീറിയതാണ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ കാണണം എല്ലാവരും കണ്ടന്റ് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയാണോ കൊച്ചോടത്താലും പറയാണോ നമ്മളൊക്കെ പഴയ എ എംകാരാണേ ഇന്നിപ്പോ ലോകത്ത് വളരെ അപൂർവ സ്ഥലങ്ങളിലെ എ എം ഉള്ളു 
അപ്പം നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ആളുകൾ അറിയട്ടെ ഇവിടെ എ എം സ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ എ എം ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഈ വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് നിങ്ങൾ വളരെ ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചരിതാർശ്യം തോന്നുകയാണ് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് പുതിയ ജനറേഷനും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നതിൽ ഞാനൊക്കെ എ എമ്മുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിയുകയാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോവുകയല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സഞ്ജു സഞ്ജു അഞ്ചു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് ആ ഓക്കെ ഉഷാറായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് വെരി ഗുഡ് പേര് രാജേഷ് രാജേഷ് മുഴുവൻ പേര് സഹപ്രവർത്തകരാണ് റേഡിയോ കേരളത്തെയും കൂടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്റെ എനിക്ക് ഇവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് ചിത്ര ചേച്ചിയൊക്കെയാണ് രാജശേഖരനെ ഞാനും ഒരു ഷോ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് പീരീഡിൽ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഷോ ആയിരുന്നു ചേച്ചി പോയപ്പോ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതും കൂടെ ഇപ്പൊ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാസി ഭാരതിയിൽ വെച്ച് കണ്ട മുഖമല്ല രാകേഷിന്റെ ഇപ്പൊ കേട്ടോ സുന്ദരനായ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സ്വന്തം നമ്മൾ പലരും പറയാത്തൊരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റാർ എന്നൊരു മീഡിയ ഉണ്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെ അതിനെ അതിഗംഭീരമാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇന്ന് രാകേഷ് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രവാസി ഭാരതിയെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയാം ഈ എ എം നിലയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയോ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നാലുപേരും അവിടെ അല്ലേ നാലുപേരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രസേനൻ ജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവും പരിചയവും ഒക്കെ വളരെ ഫലവത്താണ് മൂല്യവത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഞാനും തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈക്ക് വെച്ചു ആരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കുട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം ആരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കുട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം ഇവിടെ കൂടുതലും കണ്ടന്റ് ഇൻചാർജ് എന്നുള്ള നിലക്ക് റേഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയില്ലെങ്കിലും ഉപ്പര് ഇങ്ങനെ അറിയുന്നുള്ള ഭാവമൊന്നുമില്ല ആസ് ഇൻ പറയും ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി മറുപടി തരും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടംപോലെ പാട്ടുകൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എഴുതുക പാട്ട് വിടുക എഴുതുക പാട്ട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മലയാളത്തിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമാണല്ലേ അതെ അതെ എയർ ഇന്ത്യ യാത്രാമാനം വൈകി പറഞ്ഞു വൈകുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂർ വൈകി അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്യാം സാർ ചോദിച്ചു രാജേഷ് ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയൂ വിമാനമേ മാനമുണ്ടോ മാനമുണ്ടോ വിമാനം മാനമുണ്ടോ വിമാനം ഇതൊരു ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു പാട്ടെങ്കിലും പാടണം ഞാൻ 
സൂരജ് വന്നത് എഴുതാൻ രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മഹാൻ ഒരു മഹാൻ ആയിരുന്നു ആ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച എഴുതിയിരുന്നത് അല്ല എനിക്കറിയാം നിസാർ ഗംഭീരമായി ചെയ്തു പിന്നെ അതിന്റെ നല്ല തുടർച്ചയായിരുന്നു സൂരജ് സൂരജ് അതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് ആകർഷിച്ച ഒരു സീരിയൽ വന്നിട്ടില്ല സീരിയലിന്റെ ഒരു പ്രതിദിന ദീർഘ പരമ്പര അത് ജയശേഖരന്റെ ആ നല്ല അവതരണ അതെ അഭയം അഭയം ആരുടെ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം അഭയാർത്ഥം അഭയാർത്ഥികൾ അഭയാർത്ഥികൾ എനിക്ക് വരികള് ഗഗന വീചികളെ മണ്ണിലെ മാർത്യർ കഭയം ആരടി മണ്ണിൽ ഓടും അഭയം 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 അതല്ലേ പിന്നെ ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള അന്ന് വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാളുകൾ സീരിയലും വാർത്തയും കേട്ടിരുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഈ റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വെറും കാഴ്ചക്കാരായി കേൾവിക്കാരായി മാറുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് കേട്ടേ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ശ്രോതാക്കളോട് പറയാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അറിയട്ടെ കൂടുതൽ പേര് അറിയട്ടെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ദുബായ് വാർത്ത വഴി അറിയട്ടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറിൽ കൊടുക്കുമല്ലോ ഏ രാജേഷ് അനന്ദ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടേ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് അല്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വേറിട്ടതാണ് ഓരോ വിഭാഗം ശ്രോതാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് ക്ലബ് ലേഡീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വാർത്തകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ മണിക്കൂറിലും വാർത്തകൾ രാജേഷിലെ ശ്രോതാവ് ഏതാണ് എനിക്കത് കേട്ടേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാവില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പറയും രാജേഷ് അവതരിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പക്ഷേ ഗൾഫ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് എത്ര മണി രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെയാണ് ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ പ്രേക്ഷകരെ റേഡിയോ കേരളം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് യു എ സമയമാണ് ഖത്തറിലോ ബഹ്റിലോ സൗദിയിലോ കുവൈറ്റിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഒമാനിലോ ഒക്കെ നന്നാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒമാനിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആശ്വാസം ഈ റേഡിയോ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒമ്പത് പേര് രണ്ട് വണ്ടികളിലായിട്ട് ഒമാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയായിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പോയി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തന്നത് ഈ റേഡിയോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരുടെ മീഡിയ വാച്ച് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിൽ വെച്ചാൽ ആ ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾക്കൊന്നും ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ മറിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവർത്തികമല്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി എന്റെ ഷോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് സ്കെഡ്യൂളിന് ഇടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല പക്ഷെ ഹിഷാമുക്കിയും രാജശേഖരനും നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമൽ അദ്ദേഹവും കൂടിയാണ് എപ്പോഴും മീഡിയ വാച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാർത്തകൾ ചുമ്മാ വായിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാഴ്ച മുന്നേ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ മറ്റേതെങ്കിലും വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ഒട്ടും ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോട് ഫേവറബിളായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയോട് മതത്തോട് ഫേവർ ഫേവറബിളായോ അല്ല ഇവരത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് വാർത്തകൾ രാവിലെ വളരെ ചൂടോടെ അപ്ഡേഷൻസോടെ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് തികച്ചും ശ്ലാഘനീയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഷോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ വരുമ്പോഴും കേട്ടു ഒരു കുഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ മരിക്കാനിടെ ആയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇഷാമും അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഹബിബെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിത്രമുണ്ട് ഈ ഈ
ഞാനും അന്ന് ഹിഷാം ദീപ ഗായത്രി ജയ ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ആ മൂന്ന് പേര് പുറത്തുനിന്ന് സഹായിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്ത് ഒരു റേഡിയോ മറ്റ് റേഡിയോകൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ടെലിവിഷനിലായിരുന്നു ആ പത്രം റേഡിയോയിൽ ആദ്യമായി വിദേശത്ത് നിന്ന് റേഡിയോ ഈ പത്രം വായിക്കുന്നത് അന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് കലീസയും അതുപോലെ അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങ് ആ കാരണം ഈ പത്രത്തിന് ഈ രീതിയിലൊരു പാരായണ ക്ഷമത ഉണ്ട് ഒട്ടും ഈ പറയുന്ന വളരെ അനൗപചാരികമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം തുടരണോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അന്ന് റേഡിയോ എട്ട് ലൈനാണ് അവസാനം നമ്മുടെ രമേശ് ആണോ ജോൺ ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു ഏതാണ്ട് എല്ലാ റേഡിയോകളിലും അതിന്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നും ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എനിക്ക് ആ റേഡിയോ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നാണ് ഒരു ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊരു ഷോട്ട് ഷോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് അത് തുടരുന്നു ദീപ ദീപ ഗായത്രി ജയ ആ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ അതൊക്കെ എഫ് ബി ലൈവും പരിപാടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളകത്തുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെയും ഒരു ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ നിസാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഗൗരവം ഇല്ലാതെ ഞാനും പിന്നെ ഗൗരവം ആയി നിസാറിന് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ വളരെ അതായത് വളരെ ആർജവത്തോടെ നിസാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ ആർജവത്തോടെ ഇപ്പോഴും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തത്സമയം അത് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആളെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ് രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കേരള വാർത്തകൾക്കപ്പുറം പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് എഡിറ്റർമാർ അന്ന വിവേകാനന്ദ സാർ അപ്പോൾ സോമൻ ബേബി ബഹ്റൈൻ നിന്നും അങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്ര ആളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും ആദ്യം മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൾഫിലായിരിക്കും ഇപ്പം വിജയ മാഷ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അന്ന് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പല റേഡിയോകളും ഇങ്ങനെ ഇത് തോന്നുന്നു പല രീതിയിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ കേരളത്തിൻ്റെ ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോ കാണണോ എന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം Yes, welcome back everyone and once again good afternoon. We have a lot of Tamil people who are enjoying the Tamil people. So, I am going to give you a surprise for me. Now, I am going to give you a surprise for Radio Kerala 1476AM. I am going to give you a surprise for you on Facebook page. Plus, we are going to go to our YouTube channel. Now, I am going to give you a very happy day. Because I am going to give you a very happy day. I am going to give you a very happy day. I am going to give you a very happy day. Now, I am going to give you a very happy day. ദുബായ് വാർത്ത ടീം അംഗങ്ങളാണ് ദുബായ് വാർത്തയെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും അവരുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് സോ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ടീം അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹിഷാമൊക്കെ ഉണ്ട് ഹിഷാംക ഇത് എൻ്റെ പഴയ കുടുംബക്കാരാണ് അത്ഭുതം പോലെ എങ്കിലും നല്ല എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചിരി വിതറി ഗൗരവമുള്ള നിസാർ പോലും ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ദീപ ദീപക്ക് നമ്മളെ ചങ്സാണ് ഇന്നത്തെ അന്നൊന്നും ചങ്സ് എന്ന വാക്കില്ലേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു എങ്കിലും അത്ര നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര അടുപ്പമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയ ഒരു ഫീലിങ്സിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അസൂയപ്പെട്ട കാര്യമില്ല അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത് പഴയ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് കാലപ്പഴക്കം ട്വന്റിയോ അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അതിനും മുമ്പേ ഉള്ള ബന്ധമാണ് എനിക്ക് നിസാറുമായിട്ട് ദീപയുമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മളൊരു ആദ്യത്തെ റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഏക റേഡിയോ
അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വാർത്ത ആരംഭിച്ച ആളാണ് അന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനൊക്കെ ചൊല്ലി പഠിച്ച അതിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നതാ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ലോകോത്തരം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ശ്രോതാക്കളെ ലോകോത്തരമായ സ്റ്റുഡിയോയാണ് വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് റേഡിയോ കേരളം ഇ എ എം നിലയം ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും അത് ഗംഭീരം തന്നെയാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യം ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പല ആളുകളുടെയും പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ പാടി ദിവയും ചിത്രയും രാകേഷും ഒക്കെ ഇവിടെ പാടി ദ ഹബീബ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒരു സർപ്രൈസ് ഇവിടെ വന്നല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സർപ്രൈസ് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എഫ് ബിയിൽ കാണുന്നവർക്കും ഇനി നാളെ ദുബായ് വാർത്തയിൽ ഇത് വരും അപ്പോൾ അത് കാണുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളൊരു സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം വഴി ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ലൈനിൽ വിളിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ജമാദ് ഉസ്മാൻ എപ്പോഴും ഫോണെടുത്ത് കിട്ടില്ല എന്നൊരു അസൗകര്യം ഒഴിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഓരോ ഹലോ ഭാഗ്യം എടുത്ത് കിട്ടി അസ്സലാം വലൈക്കും നമ്മളെ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന പോലല്ല ഇപ്പൊ സ്പീക്കർ ഫോണിലാണ് ലൈവിലാണ് റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം ഞാനൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവിടുത്തെ കേൾക്കാമോ ഇത് ഹലോ ഹലോ ആ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 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 ദിവസം മിസ്റ്റർ ജമാദ് ഉസ്മാനും സംഘവും ചേർന്ന് വലിയൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ഒരു പുതിയ കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ അത് തന്നെ ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ വകയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു സമ്മാനം നമ്മുടെ റേഡിയോ കേരളത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എഫ് ബി കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം മറന്നുപോയി കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രേക്ഷകരെയും പറയണം അല്ലേ ശ്രോതാക്കളെ തെറ്റിയതല്ല തെറ്റിയതല്ല അപ്പോ ജമാദ് ഭായ് നിങ്ങൾ എല്ലാ മീഡിയയുമായിട്ടും നല്ല സൗഹൃദം വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് റേഡിയോ കേരളത്തിൽ തന്നെ റേഡിയോ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആർ ജെ ഉണ്ട് പ്രിയങ്കൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ വിസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയോ കേരളത്തിന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെയും ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ജമാദുമായി സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 ശരി വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം ആണ് എന്ത് ഗിഫ്റ്റാ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്തുതരാവുന്നത് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ദർഹം ഇത്ര കാശാവും ഒന്ന് രാകേഷ് കൂട്ടി മലയാളത്തിൽ കണക്ക് അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ എത്ര മുപ്പത്തി മൂവായിരം വരും ഇരുപത്തിരണ്ടരയാണെങ്കിൽ ചില്ലുവാനം വരും ഒരു മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് താഴെ വരും മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലും വരും ആ ഓക്കെ കൂട്ടി നോക്കാം കൂട്ടുന്നവർ കൂട്ടി നോക്കട്ടെ അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ദർഹം അങ്ങനെ കൊടുക്കും അർഹതപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രോതാവ് അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്റെ ഏകദേശം ശരിയായി ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്നും റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം രണ്ട് വാക്ക് എഴുതണം ഇത്രയും കാശ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദുബായ് വാർത്ത എഴുതണ്ട കുഴപ്പമില്ല അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം എന്നും പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്നും എഴുതിയിട്ട് തെറ്റുകൂടാതെ അയക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് റേഡിയോ കേരളം ത
അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഹിഷാബ് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ജമാദ് ഭാഗം അല്ല നന്നായി പോകട്ടെ എന്ന് നന്നായി പോകട്ടെ നല്ല വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എന്ന വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതെ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇനി നിരാശപ്പെടേണ്ട അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജമാദ് ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവതാരകർക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ മോഹിച്ചിരുന്നു നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എഫ് ബി ലൈവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം ആൾക്കാരും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ അവർ എന്താണ് എഴുതി അയക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റേഡിയോ കേരളം സ്പെല്ലിങ് തെറ്റരുത് അല്ല തെറ്റരുത് പറയാൻ കാര്യം പല ആളുകളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് പെട്ടെന്ന് അടിക്കുമ്പോഴേ ആർ എ ഡി ഐ ഒ പോലും ആർ ഇ ഒക്കെ ആയിപ്പോകും അത് തെറ്റിയാൽ കാശ് കിട്ടില്ല റേഡിയോ കേരളം കേരളം പിന്നെ ആർക്കും തെറ്റില്ല വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ എം അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതെ പതിനാല് എഴുപത്താറ് പിന്നെ എഴുതാനുള്ളത് ഇ ഫസ്റ്റ് ഇ എന്ന് എഴുതാൻ എമറേറ്റ്സിന്റെ ഈ എളുപ്പമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും എഴുതി അയക്കുക നൂറുപേരെ അയച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് നൂറുപേർക്കും അല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതി അയച്ചോട്ടെ ഈ എഫ് ബി പേജിൽ ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി അയക്കാം ഇത് ദുബായ് വാർത്ത വരുമ്പോൾ അതിലും എഴുതി അയക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീ ചിത്ര ചേച്ചി രാകേഷ് ചേട്ടൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ മുൻകാല എന്താ പറയുക എൻ്റെ റേഡിയോയിലൂടെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ആളുകൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നേരെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇഷാമൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇക്ക പിന്നെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ നല്ല നടപ്പാണ് പിന്നെ വിവരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണണേ സാർ സാർ പക്ഷേ ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ പഴയ എല്ലാ ദീപമനോഹരമായി പാടും പാടും അതെ 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 ശരി നമുക്കൊരു പാട്ടും കൂടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്ന് പാടിയാലോ കാരണം രണ്ട് സിംഗേഴ്സ് ആണ് ചിത്ര ചേച്ചി ആണെങ്കിലും ദീപ ചേച്ചി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ മൈക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു വനമേ തന്ദനൈ തണ്ണീർ കേട്ടേ നാമർദം തന്ദനൈ യദൈ നാൻ കേൾപ്പിൻ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമുണ്ടപ്പം റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എമ്മിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസൈ തമിഴാണ് ഇനി ഒരു വാട്ടർ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് അസ് ഇവിടെ മറ്റു സ്റ്റുഡിയോകളിലൊന്നും കാണാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ റേഡിയോ കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ മാത്രം കാണുന്ന പ്രത്യേകത കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നേരവും ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഫുഡുണ്ട് അത് ഫ്രീ ആണ് അതൊരു വലിയ സന്തോഷ വർത്തമാനമാണ് ഇതാ ഇതേ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ലോകം മുഴുവൻ ഓടിയിടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇവിടുത്തെ അവതാരകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ദീപക് എന്താണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എടുത്തില്ലല്ലേ അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് തന്നെ അധികം ഞാനൊക്കെപ്പം മിക്കതും പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക പക്ഷെ റേഡിയോ കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ രീതികളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു അടക്കം ചിട്ടും നന്നായിട്ട് വന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡാണ് രാവിലെ ഇത്ര നമുക്ക് മോർണിംഗ് സെഷൻ നമ്മുടെ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഈ ഫുഡിന് നേരത്തെ വരുന്നതൊന്നും ആയിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഭാഷണം സിംഗർ ഒരു വരി ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ 
मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम हो तुम ही कहो तुम ही कहो दिल जो ऐसे गाए कोई क्यों ना गुनगुनाए मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम हो 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 आ रा 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 जिंदगी जिंदगी अच्छा है कई अच्छा चोर वो जिंदगी खुश हो न्यूस रूमिंग ऐश्वर्या <laughs> 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 ऐश्वर्या <laughs> 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 प्रवासिकोदिंग <laughs> 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 पक्षे उच्च पाटेपाटी नसीर्जी अत्येक स्वीकार <laughs> 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 <laughs>